മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ചരിത്ര പദങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രഭ പടർത്തുന്ന ക്രൈസ്തവ ആത്മീയ സംഗമത്തിന്റെ ചരിത്ര വഴികളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം പേറുന്ന മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ മലങ്കരയിലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയമെടുപ്പുകളിൽ മാരാമൻ എന്ന നാമം ഉണർത്തുപാട്ടായി സ്വാംശീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾ മലങ്കര സഭയിലെ നവീകരണത്തെ തുടർന്ന് എബ്രഹാം മൽപാൻ എന്ന വന്യ പുരോഹിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭം കുറിച്ച നവീകരണ സഭയായ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെയും സുവിശേഷ സംഘടനയായ മാർത്തോമ സന്നദ്ധ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ കൊട്ടാരത്തിൽ തോമസ് കശീച്ച കോട്ടൂരേത്ത് യോഹന്നാൻ ചെമ്പകശ്ശേരിൽ കടവിൽ എബ്രഹാം ചക്കാലയിൽ ചെറിയാൻ ഉപദേശി ചെമ്പകശ്ശേരിൽ കടവിൽ മാത്തുച്ചൻ കല്ലശ്ശേരി അഴകിനാൽ തൊമ്മി കല്ലൂപ്പാറ നഥാനിയൽ ഉപദേശി കുറിച്ചിയത്ത് വട്ടടിയിൽ ഇട്ടിയവിര ആരങ്ങാട്ട് ഫിലിപ്പോസ് ഒറ്റപ്ലാമൂട്ടിൽ കുഞ്ഞുമാത്യു കൊച്ചുമണ്ണിൽ സ്കറിയ എന്നിവർ കല്ലിശ്ശേരി കടവിൽ മാളികയിൽ സമ്മേളിച്ച് മാർത്തോമ സന്നദ്ധ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകി മാരാമൻ കൺവെൻഷന്റെ ആരംഭമായി തീർന്നു ഈ സംഗമം തുടർന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോഴഞ്ചേരി മാരാമൺ മണൽപ്പുറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിൽക്കാലത്ത് ലോക വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ എന്ന പേരിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ ആത്മീയ സമ്മേളനം ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു ആഗോള ക്രൈസ്തവ സംഗമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ആത്മീയ സമ്മേളനമാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് പന്തലിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കസേറകൾ മാത്രമേ പന്തലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നാല് ഗേറ്റുകളിലൂടെ ആളുകളെ പന്തലിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവർ യഥാ സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്ന് കൺവെൻഷൻ പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ പരിമിതി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ടി വി ചാനലുകളിലൂടെയും കൺവെൻഷൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അനുഗ്രഹകരമായി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ വർഷവും കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു മാർത്തമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയും സബ് കമ്മിറ്റികളും ചുമതലക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച തദ്ദേശീയ മിഷണറി പ്രസ്ഥാനമാണ് മാർത്തമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം ഈ കൺവെൻഷൻ സംഘത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ പര്യവസാനിക്കും എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളിലായി ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ വിശ്വാസി ജീവിതങ്ങൾക്കു മേൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ആത്മമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഓരോ കൺവെൻഷൻ കാലവും വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ മാരാമൺ മണൽപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വന്നത് തിരുവചനത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ തേടിയായിരുന്നു ഓരോ കൺവെൻഷൻ കാലവും അതത് കാലഘട്ടത്തോടുള്ള വചനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രതികരണങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ പ്രസംഗികരിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങി മനകര മാർത്താമ സുറിയാനി സഭയുടെ മാർത്താമ സുവിശേഷ സംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത് സമ്മേളനം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷം നടത്തുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അനുഗ്രഹപ്രദമായി മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓരോ ദിവസം നടക്കുന്നു എന്നതിലും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആളുകൾ 
തങ്ങളുടെ ശിക്ഷണം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പാലിക്കുന്നു എന്നതും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലെ എല്ലാവർക്കുമായി ഈ സന്ദേശം അതത് അവസരത്തിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും ഇടയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത്രേ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവരോടും സഭയ്ക്കും ഈ കൺവെൻഷനും പ്രത്യേകമായുള്ള നന്ദിയുണ്ട് കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവിതത്തിൽ ഏറെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരുന്നതിനും അത് മുഖാന്തരം സമൂഹവും ലോകവും നന്മ പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ എന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർച്ച് മാസം ഒൻപത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ മാരാമൺ മാർത്തോമ പള്ളിക്കടുത്ത് ആരംഭുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്കുവശത്തുള്ള മണൽപ്പുറത്ത് നടത്തപ്പെട്ടു കാലാന്തരത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പരപ്പുഴ മണൽപ്പുറത്തേക്കും തുടർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ മാരാമൺ മണൽപ്പുറത്തേക്കും സ്ഥലം മാറി യോഗം നടത്തി വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ലോക പ്രസിദ്ധരായ അനേകം പ്രാസംഗികർ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു ഓരോ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ കാലവും വിദേശീയരായ പ്രസിദ്ധ പ്രാസംഗികരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഭാരതീയ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയായ സാധു സുന്ദർ സിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി സാധു സുന്ദർ സിംഗിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലതവണ പന്തലിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന യോഗത്തിൽ മുപ്പത്തിയായിരം പേർ സംബന്ധിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് വരെ സ്ത്രീകൾക്കും രാത്രി യോഗങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രാത്രി യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ വളരെ പ്രത്യേകതകളോടുകൂടിയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് ഓരോ മീറ്റിങ്ങിലും ഒരു ലക്ഷം തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്ന കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പേർ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ പരിമിതി ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അഭിമന്യ തിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ പരിമിതികളെ ഉൾക്കൊള്ളുക മാത്രമല്ല പരിമിതികളിൽ കൂടി മറ്റ് വാതായനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതായിട്ടും നാം കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു വലിയ വിസ്ഫോടനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഇത് വീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും ഈ കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങൾക്കുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് മാരാമൺ എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പ്രയാസത്താൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേര് മാത്രം പന്തലിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ലോകം മുഴുവനും ഉള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ ഭവനത്തിലിരുന്ന് ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാനും ഈ പ്രാവശ്യം അവസരമുണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ പന്തലിൽ ഈ കൺവെൻഷന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറമായി ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെയും കൺവെൻഷനെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും അവരുടെ ഭവനത്തിലിരുന്ന് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായത് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ജാതി മത സഭ സമൂഹ സമുദായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏവർക്കും മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സഭയുടെയും ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നില്ല ദൈവവചനം കലർപ്പില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ്റെ ശതാബ്ദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ അച്ചടക്ക കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ പന്തലിനും സമീപത്തും പോലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൺവെൻഷൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച മാരാമൻ കൺവെൻഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയധികം ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമി പരിമിതികളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പന്തലിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് സംഘാടകരായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവകൃപയും എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യ സഹകരണം കൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്
ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക നേതൃത്വം കളക്ടറും അതുപോലെ അടൂർ ആർ ഡി ഒ അടക്കമുള്ളവരുടെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കൺവെൻഷന് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ക്രമീകൃതമായി നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനിയുടെയും പ്രസിഡന്റ് തിരുമേനിയുടെയൊക്കെ ഉറച്ച പിന്തുണ ഭാരവാഹികൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഈ കൺവെൻഷന്റെ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു നമുക്കറിയാം മരാമം കൺവെൻഷന്റെ കൊയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്നാൽ നൂറ്റി ഒന്നംഗ കൊയർ എന്നുള്ളത് ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടായിട്ട് ചുരുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും കൺവെൻഷൻ വിവിധ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ നവമാധ്യമങ്ങളും വിവിധ സാറ്റലൈറ്റ് കേബിൾ മിഷനുകളും വഴിയൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായി അവർക്കും ഈ കൺവെൻഷൻ തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ പോഷക സംഘടനയായ മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്ന മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവെൻഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മാരാമണിൽ പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്താണ് നടത്തപ്പെടാറുള്ളത് മാരാമൻ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ മാർത്തോമ ഇടവകളിലെയും ജനങ്ങൾ ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ പന്തൽ കെട്ടുവാനുള്ള ഓല മുള തുടങ്ങിയ സാമഗ്രികളുമായി പമ്പ തീരത്തെത്തി പന്തൽ നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആളുകൾക്ക് ഒരേ സമയം ഇരിക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ള പന്തലാണ് നിർമ്മിക്കാറുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളായി മലയാളിയുടെ മനസ്സിന്റെ പുണ്യഭൂമികയാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷനും മാരാമൺ മണൽപ്പുറവും മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെയും മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കൺവെൻഷൻ ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത സമന്വയത്തിന്റെ ആത്മീയ സംഗമ സമ്മേളനമാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ നാളുകളിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മനിയോഗവുമായാണ് ഈ വർഷത്തെ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിച്ചത് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാള മനസ്സുകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് പന്തലിന് കീഴിലെത്തുന്ന ചെറിയ കൂട്ടവും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രവിക്കുന്ന ജനവും വചനകേൾവിയുടെ പങ്കാളികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു മാരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ ഏവരും സംബന്ധിച്ചിരുന്നത് വചനത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ തേടിയാണ് അതത് കാലഘട്ടത്തോടുള്ള വചനത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിബദ്ധതയും കൂടി വന്ന ജനസമൂഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുയരുന്ന നിലവിളികൾക്ക് ഉത്തരമാണ് കൺവെൻഷൻ തിന്മകൾക്കും മൂല്യച്യുതകൾക്കുമെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഇടമാണ് പമ്പാ തീരം ദേശത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും അതിജീവനത്തിനും കൺവെൻഷൻ കാലാകാലങ്ങളായി മുഖാന്തരമായി മാറുന്നു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച കൺവെൻഷനിൽ ഇത്തവണ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീടുകളിലിരുന്ന് കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് മാർത്തോമ സഭാധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലീത്ത ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഭദ്രാസനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ മാരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നത് ബിഷപ്പുമാർ വൈദികർ ഗായക സംഘം സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇരുന്നൂറ് പേരെ പന്തലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിജനമായ കൺവെൻഷനായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് ഭീതിയുടെ നിഴലിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രഭ വിടർത്തുന്ന മാരാമൺ മണൽപ്പുറം വചന കേൾവിയാൽ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്നു ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായും വ്യത്യസ്ത സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കൺവെൻഷൻ തത്സമയം ശ്രവിക്കുവാനായി എന്നത് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും അവകാശപ്പെടുന്ന മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഓരോ മലയാളി വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞ ആത്മീയ ചൈതന്യം പകരുന്ന ഇടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെയും മലങ്കര മാർത്തോമ സന്നദ്ധ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ പരം വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ കടന്നുവന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ദീപമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നു മാരാമൻ മണൽപ്പുറവും മാരാമൻ കൺവെൻഷനും മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ചരിത്രപഥങ്ങളിലൂടെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു